EA Sports, it's in the game. Ça y est, on y est, l'ultime dénouement de notre carrière après une saison bien remplie de certaines défaites, mais beaucoup de victoires. On arrive enfin à la finale des playoffs avec le Super Bowl. Not too bad. You're starting to make a name for yourself in this league. Make a couple of plays, you're gonna hit next level. Somebody get this man his update. Allez, dernière préparation. Enfin, on a deux semaines, je crois, avant le, le Super Bowl. Alors, oui, MVP. J'ai l'impression qu'on a été euh, élu le meilleur joueur. Euh... Alors, Taking the Super Bowl Stadium Before Begin, d'accord. Euh... Ouais, j'ai l'impression qu'on peut aller faire un petit tour dans le stade avant le, le grand jour. Sympa ça. Everything's bigger. Everything's brighter. Everything is louder. These players know that this is going to be one of the biggest days of their lives. It's all the big games you've ever played rolled into one. Donc ça se jouera chez nos adversaires. Il n'y avait pas le petit euh, le bateau euh, de montagne. On peut le voir. Hein. Ils ont un beau palmarès aussi. 10 victoires et seulement euh, 7 défaites. Dernière préparation. Men of the year. Putain. Fin de l'année. C'est énorme hein. d'être élu euh, joueur de l'année. Ça sent de ouais. sympa. Et j'ai l'impression qu'on gagnait un trophée euh, pour notre euh, home sweet home. 
Donc ça y est, la préparation est faite. Upgrade player. Donc on n'a pas... On a bien avancé, mais il nous reste encore un, un petit peu pour passer niveau 16, qui nous permettrait d'avoir deux points supplémentaires à, à ventiler euh, sur nos stats. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est celle-là. Précision de nos passes. de statistiques, c'est la plus grosse équipe qu'on ait jamais affrontée depuis le début. Bon, nous, on est monté à 87, c'est pas mal. Bon, c'est pas pour rien que c'est l'équipe que je surveille depuis le début. Hein. Tonight, it's Madden NFL Football. La grande messe. Super Bowl 57. Ou leur casque. Il n'y en a que pour eux, je trouve, au niveau de l'introduction. It's the Tampa Bay Buccaneers taking on the Indianapolis Colts. It's the National Football League presented by EA Sports. Ils ont plus leur joli petit bateau. We count down to kick off in what should be an epic one here, as it'll be the AFC champion mm -hmm. Indianapolis Colts taking on the champions from the NFC, the Tampa Bay Buccaneers. Il met pas la pression, mais il me dit. Euh, Waiting on the side, Charles Davis, oh, Charles the Colts. What a run through the playoffs. There were a lot of great teams in the AFC, but they outlasted them all as they shoot for their second win as residents of Indianapolis and their third overall. Yeah, let's recount the history there. They won with Peyton Manning Super Bowl 41 back in 2007. And remember the Baltimore Colts won Super Bowl V over the Dallas Cowboys. Meanwhile, for the Buccaneers, it's just absolutely astonishing that they'd be back a second time in three years. A Tom Brady added again, three seasons in Tampa, two Super Bowl appearances, and I think we can officially say the decision to unretire probably a pretty good one. Brandon, he must have really been invigorated by those 40 days he was retired. I think you and I need to try that as well. Amazing how one guy can completely change the culture and path of an entire franchise. But let's be clear, this has been a team effort to get them back here. So the Colts now coming out for their opening drive. And leading them out is their fifth year quarterback. And no doubt he's living out the dream right now. He's had dating back to his first days of playing football as a kid. But he certainly can't get lost in the moment right now. There's still a Super Bowl to be played. And his offense, they're looking to him to be their leader. You can take it all in when it's over. Right now, you've got the biggest game of your life to win. And nothing much materializing there on the first down run. He'll get a couple, and that's it. This Super Bowl, of course, just a huge one for this head coach. The first time he's walked the sidelines in a game of this magnitude, and you know, I might normally ask the cliche, what's going through his mind right now? But maybe the better question, CD, what do you think are the pitfalls of being a first-time head coach in this game? Well, you know it's something that he thought about, Brandon, and he had to, and he was thinking about it long before he got to this stage. As the season progressed, and he saw that his team was good, if he was smart, he started to make plans right then and there. Reach out to other coaches who've been there before. Find out how they handle winning, losing, handling all the different situations, travel, practice, all those things. And then trust your gut, make your best decision, and put it all out there, and give your team their best chance to win. First and ten, Taylor now. And he can only manage to get a couple. Second and eight coming up. Certainly a nice job there by the defense rallying to the football and getting him on the ground. But I think the play gets made by the defense in front. Because if they can't get upfield, their job is to go ahead and get low, almost get into a ball sometimes, stack things up, and make it difficult for the runner to find a hole. A 14-yard gain for Indianapolis and also move the sticks. All runs on this drive so far. It's first and ten. They go to the ground again with Taylor. And not a whole lot of room to operate there on the first down run. He gets maybe three. 
Well, that's just a pile of bodies there, and that's when you kind of find out who's a tough guy, right? Who can stand up and make a play. It was only a three-yard run, but from both sides, they had to walk away from that feeling like, okay, I can stand up when the going gets tough in here. A quick burst there, and he nicely bit off a pretty decent game. Oh, best They're going trying on. to keep the drive going. This will be play number eight. It's third and two. They'll try and run for the first with Taylor. And he'll be brought down at the 21, just shy of the 20 in the red zone. They give him five yards there, and it's enough for the first. If you make the stop there, maybe you hold him to three on this opening drive. It's not very impressive as a game, but... They had a new set of downs now. Now you're worried about it, just as you pointed out. We're the first to be able to mark it. It's going to be hard to lose the initiative. Because they've got to change up what they have been doing. It hasn't been working. Nine yards is the pick up there, and they'll have a second and one. The impressive opening drive continues, and just space being created by those guys up front. We're seeing this the same way, aren't we? We are seeing an offensive line as this game gets started. As and he takes this one for the Colts touchdown. With a first touchdown of this Super Bowl, and a long one at that. And the Colts are on the board first here in this Super Bowl. Je pensais qu'il y avait un Super Bowl, je crois qu'il n'y avait eu aucun tel usage pour l'opening Jusqu'à la fin, je ne sais plus quel a été le score final, mais ça a été assez impressionnant. C'est comme un match de boxing où vous vous hittez avec des body blows. Ils peuvent les soutenir ici. Ils ont donné le touchdown, mais vous ne pensez pas que le knockout est là. Mais ils continuent à faire ça dans le quatrième quart. That's when the knockout occurs. And becomes tough for that defense if they're on the field that long. Par contre, très clairement, Taylor, ils vont combler les matchs. Allez. Trois points. On va assurer parce que les quatre passes consécutives, ça n'a jamais marché. Ils ont préféré bouter. Ils ont raison. Putain. J'aurais mieux fait d'y aller. Faire cet objectif de merde. Ah, il est tout seul. Ça passe. Running straight ahead, Taylor. And he will have first down yardage as he's brought down at the 41. 47 yards on the ground for him now on nine carries. On first and ten, Martin flunked that. He can't find anywhere to go with it. So and he goes down. Levante David making his presence felt in the backfield. On second down, it's Taylor, and he'll push forward to the 37, gain of two. Just not a whole lot of room to operate there on that carry. No, not at all. They did a really nice job staying in their proper places and not allowing any lanes to open up. We have reached the two-minute warning. In fact, just under two minutes to play in the opening half of this year's Super Bowl. Now on third and long, they'll look to throw. Oh là là, le putain de numéro 50 qui m'a défoncé et que j'ai pas été protégé. Bah bravo, bravo ma ligne de compte. Partie du match, je joue là-dessus. Je l'avais un peu tard, ma passe. Et là, ils vont retourner à leur offense. Putain. Encore une fois, c'est ces objectifs de passe de merde pour. J'ai voulu l'assurer hein, à deux, mais. Des fois, il vaut mieux faire des passes ambitieux, ça passe mieux. Attends, là, on l'a récupéré, une fin de second carton euh, un peu tendue. Euh, faire assurer. Il y a moyen de marquer un deuxième point. Il a arrêté. Euh... 
Ah rien. Ça passe. Bah en tout cas, notre défense, elle a bien bossé. Hein. On est quasiment dans leur euh, ligne. Ils ont fait un sacré compte. Ça fait du bien juste avant la mi-temps. Ouais, ils reviennent, hein. Oh, oh, combien en 20 secondes hein. J'avais dit qu'il fallait un touchdown d'avance. Hein. Ouais, les timeouts peuvent... Faire la différence. They go play action here on first down. Steps away. He'll take a shot downfield for Pittman. And that will be incomplete. Would have been a big hitter if they had connected. Instead, it's second Alors, en plus, down. Une blessure. An incomplete pass leads to second and 10 from the 25. Up the middle, here's Taylor. And from the 25, they work this to the 29, a gain of four. Now the Bucks going to use the first of their timeouts as they get the stoppage with a little over 50 seconds to go in the first half. And the Bucks with an extra defender in the secondary now on third down. They run once more with Taylor. And he's going to have the first down Time out to the 38. C'est moi qui vais utiliser mon et puis le fait de sortir ça arrête le temps ça on n'a pas besoin d'utiliser le time out c'était pas voulu au début mais Ils sont montés, hein. Il y a un trou, il y a un trou, il y a un trou, il y a un trou. La seconde. Qu'est-ce qu'il est important ce point As they stop it with 19 seconds to go in half number one. Two big plays in succession. Not sure this D knows what hit them, but now they got to get ready. It's first and goal. Il aura qu'une tentative, hein, je pense. C'est facile. Extrêmement. Jonathan Taylor. Un 10, c'est-à-dire qu'ils ouvrent la troisième, le troisième carton, ils marquent leur touchdown, il y aura 20 10. And that's certainly an important score right there because they gave themselves a two score cushion heading towards halftime. Ah, pas suffisant pour gérer les deux derniers. And it changes the way you approach the second half as well. How you want to do things on offense and your defense. On l'a par contre en 16 secondes. Ils peuvent marquer, mais ça me ferait mal. Oh mon dieu, que ça me ferait mal.
On a stoppé leur attaque et on est. Ils ont récupéré le ballon. Pas très loin de notre. Oh, il est en train de nous faire. Oh là là, comment il l'a poussé. Ah, oh, c'est magnifique. Oh, il est énorme. Waouh. Monstrueux. Monstrueux ce joueur. Ah, tu as fait mal. Ça <rire> s'engueule. On va revoir la manière dont il pousse le... Non, c'est terrible. Là. Oh, comment il le pousse ah, il, il, il a un pied qui a quelques centimètres de sortir, mais il sort pas. Et ben il fait beaucoup de bien ce point. Alors quelles stratégies ils vont déployer Ils vont essayer d'assurer ou ils vont prendre tous les risques On va voir. Ah, ils ont pris des risques. Ils me demandent de jouer la montre. Well, partner, you know, coaches always say that every play is designed to score a touchdown. Sometimes that's not really true, but last drive, that was the case. One play to get into the end zone, and now they'll try to duplicate that success here. And it's rare for those moments to happen. Incredible when they do. And you saw the celebration. Pure, unbridled joy after that one. A carry by Taylor to start the drive. And they'll get eight out of this before yeah. being stopped at the 28. Offensive linemen love creating space for their guys carrying the ball. But when that guy also breaks tackles and creates extra yardage, they almost feel like he's one of them and they really embrace him. Allez, faut passer. Second down, another run with Taylor. And he'll take him down off. at the 31 yard line. They'll get three as the drive continues. It's a first down. Second into his prime time for a little bit of a gamble, isn't it? Open up the playbook, go play action, toss that bad boy deep. But in this situation, go ahead and give it to your back. Let him pick up a first down, keep the sticks moving. And he's got room. And he's free going down. Ah, la la it's a one foot race. And he'll get into the end zone. Oh, he's got a le défenseur le match est en train de tourner I know I should keep the focus on the spotlight on the hero that just scored, but tackling's been an issue for this defense all game long. I can't set that aside. We just saw it again here. Missed tackles leads to his long touchdown run. Il était loin de la de la ligne de touche Ils ont, ils ont, ils ont voté à côté. Non, ils étaient à 10, 17, non, ils ont marqué un peu déjà. C'est la fin du, du troisième carton, on va le laisser pisser. 35-17, ça, ça sent quand même bon. Restons vigilants et restons mettre du temps. Ah, 
Again, it's Taylor. And this is going to be a Colts first down as he's able to get this up past the 40. handoff Taylor William Golston in on the stop now I'm guessing you'd say this is kind of the key here grind out some yardage work on that clock see if you can continue to tick it down definitely you want to bleed things out at this point right continue to possess the football gain some yardage and put the onus on the defense do they have to use timeouts what are they going to do to stop you you're taking charge that one for Indianapolis, resulting in 15 yards and a fresh set of downs. Well, I don't think there's any question, Brandon, at this stage. The stop troops, the defensive guys, they've got to use their three timeouts here. They've got to stop them. That's the capacity that he's got to put in the air, guys. If you're in that 2-3 deficit window that they're in now, you've got to get it ASAP. Yeah, no doubt about it. Stop them. Use your timeouts. Le deuxième, il refait la même, mais il le déstabilise quand même, mais il tombe. So from Buccaneer territory now, it's first and ten, right at the 40. Well, you got to think, Charles, that one's on the quarterback, because everybody was up at the line of scrimmage. He just didn't call for the snap. J'avais oublié que j'avais mon truc de perte de temps qui était activé. J'ai pas eu assez de temps pour jouer. And either snap it or get a timeout called if you have one. Martin. Off the play fake, sliding out of the pocket. And they're going to get this down to about the 37. The black guy, yeah. This a second and seven from the 37. Il passe. Oh là là. Il est pas passé. On joue la montre. Hein. Normal. Mais non. On a aucun intérêt à leur laisser le ballon. Now we give to Taylor, and he's able to pick up the first down here before he goes down at the 26. The gain of four that time as the drive continues. I have to chuckle to myself a little bit, Brandon, because right now I could be in that huddle with that offensive line. I know exactly what they're saying. If you call a pass play here, we're going to call a timeout. Run the football. <laughs> We've got control of this thing. Get him behind us and let's go. Ah, oh, no, he's relax. The incompletion there stops the clock. Any surprise they're throwing here late? Ordinarily, yes, because you would think enough is enough. They've got plenty of lead, but I've seen this a bunch of times as well. The defense can crowd the line of scrimmage. If you just hand it off inside, you're getting your running back. Bonjour, leur time out as well. Sometimes the defense dictates it. If they're going to crowd it, you may have no other choice but to throw it downfield. They do get a couple, but they'll be left staring at a third and eight coming up. They'll be in search of eight yards here as they hope to convert the first down. On third down, here's Taylor. Il va, il va, il va, il va, il va. And he takes it down là, voilà, on a gagné. the yard line. They're able to convert on third down, and that sets up a first and goal. Brandon, every great running backs coach I've talked with has always talked about when you have great vision, you're not consciously thinking about your cuts and your moves. You're just doing them. And I think that's what we're seeing tonight. He's about run them into submission. Uh, I think you took the words right out of my mouth. I was just going to use that phrase. He has run them into submission. Wave oh, ça right pas été le match le plus impressionnant qu'on a vu cependant. On l'a parfaitement géré. Ouais, nous empêcherons de aller au bout. And the Lombardi Trophy will rest in Indianapolis. The Colts are the Super Bowl champs. 
And their remarkable season ends in the most remarkable <laughs> of ways. They get to put next to their name Super Bowl champion. And they can't ever take that away, can they? Nope. That lasts forever. So good to see the emotion when it's all said and done. You see the hugs. You see the guys sharing the collective happiness. Makes me want to carry you around a little <laughs> bit on my shoulders to celebrate the triumph. And congratulations to them. A fantastic season. Et on a marqué, hein, faut pas l'oublier. And they end this year just how everybody wants to end the year, holding the Lombardi Trophy. What a season for them. What a ride it's been for us as well here in the booth. For Charles Davis and our entire crew, I'm Brandon Gunn. Thanks for watching, everybody. We will see you next season right here on EA Sports. J'espère qu'on va avoir nos joueurs à soulever le trophée quand même. Et ouais. Trente-cinq dix-sept, joli match. On le voit le, le... j'ai complètement anesthésié la partie euh, dans le dernier carton. Et hey, niveau 16, on va choper deux petits points. Dommage qu'on les ait pas eu avant le match. Gagner le Super Bowl. Récap de l'année euh, dernière, toutes les récompenses. Jonathan Taylor, Super Bowl MVP, euh, tu m'étonnes. Hein. Troisième Super Bowl gagné pour les pour Indianapolis, l'équipe qu'on qu avait. Récompense annuelle, NFL MVP pour nous. Coach de l'année. Notre ami Franck, offensive player, c'est nous, défensif, Alors, encore une fois c'est dommage, défensivement on, on les a pas trop, on n'a pas eu la main dessus, c'est les Eagles qui, ré... qui récupèrent le, le trophée, euh, le rookie de l'année en attaque c'est Jamison Williams chez les Lions, et défensive rookie chez les Chiefs. C'était Kansas City, je crois. Ce qu'on a rencontré pardon, en demi-finale. Joli, euh, joli palmarès. C'est jolie confrontation. Voilà. Prochaine étape, c'est la resignature pour la saison d'après. Est-ce qu'on a pu retarder Next stage. Ironman, c'est le. C'est si on veut comment. Euh, si on veut prendre notre traître. 
Ah non, c'est la retraite de tous ces joueurs, en fait. D'accord. C'est tous les gens qui prennent leur, leur retraite suite à, suite à cette année. Et là, qu'est-ce que c'est Stage 1. Stage 2. C'est marrant parce que... On n'a pas d'autre option. C'est juste pour voir. Hein. J'ai pas l'intention de faire rien. Commencer une nouvelle année, mais voir un petit peu la, la transition. No goal, il n'y a pas de... C'est la... C'est la off-season. Free agency recap. Peut-être voir tous les... les transferts qui vont se faire avant la, la prochaine saison. Non, le draft. C'est un effet le draft. Simulate, ouais. Un petit peu de temps pour que il y a simule tout ça. On voit un petit peu tout ce qui s'est passé en termes de mouvement. Ça c'est chez nous. On a l'opportunité de voir euh, chez toutes les équipes. Euh, ce qui s'est passé. Et après j'ai l'impression que c'est le début de la, la pré-saison, tout comme on avait, euh, on avait commencé. Tiens, <rire> perte de connexion, pas cool. Voilà, c'est revenu. Euh, bah on, peut, on peut commencer la, la pré-saison. De mémoire, il y avait trois. Il y avait quatre semaines, il y avait trois matchs. On pouvait jouer donc on peut repartir pour une nouvelle année euh, pour repartir pour de nouveaux challenges euh, alors en mi à mi saison hein, on a signé euh, chez les colts bien sûr à un moment donné on peut changer de euh, on peut changer de comment euh, on peut changer d'équipe donc tout est remis euh, tout est remis à zéro les compteurs et on peut euh, on peut commencer une nouvelle année puis alors, bien, bien sûr l'un des trucs qui est assez sympa euh, je l'ai montré un petit peu, c'est le fait qu'on peut euh, continuer à faire monter les stats de notre joueur, à, à avoir des nouvelles euh, capacités. Ça c'est plutôt pas mal je trouve, c'est bien, bien fichu. Euh, je trouve que déjà pendant une saison, on peut déjà bien améliorer notre joueur. Et si vraiment on veut le faire monter à un niveau d'excellence, bah, moyennant de faire, on l'avait vu, euh, euh, jusqu'à 4, 4 saisons on peut aller au, on peut aller au maximum c'est vraiment bien, bien j'ai bien aimé cette partie cette partie là encore une fois avec les objectifs de match même si certains m'ont fait faire des conneries euh, globalement je les ai trouvés plutôt bien pensés euh, et assez, sti assez stimulants alors bon après euh, euh, très clairement ce Madden il est dans la lignée euh, du 2022 hein, comme tous ces types de jeux il euh, faut vraiment acquérir la dernière mouture si on est un, un féru euh, du genre, sinon les évolutions ne sont pas énormes. Par contre, euh, le jeu, je trouve, est, est très plaisant, bien pensé. Peut-être dommage qu'il n'y ait pas plus de cinématiques, notamment dans les side activities. Je trouve que euh, ça, ça, ça reste assez timide. Encore une fois, on a un mode de carrière qui commence assez bien d'un point de vue narratif et puis après ça s'essouffle énormément bon il y a quelques petites cinématiques sympas mais je trouve que ça, ça reste extrêmement euh, extrêmement timide et ça c'est dommage sinon bon la la, la, la la saison est assez sympa dommage qu'on n'ait pas l'opportunité de choisir de jouer que notre joueur ou toute l'équipe ça euh, ça je trouve que c'est vraiment dommage ça aurait été bien d'avoir le euh, d'avoir le, le choix sinon c'est du très classique mais du très plaisant moi qui suis pas du tout un, 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 un très bon joueur euh, euh, de football américain euh, ces dernières années j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à jouer ces modes de saison ces modes carrière euh, qui nous font passer euh, un bon moment donc pour, pour, pour moi ça aura été euh, ça aura été un plaisir de découvrir cette nouvelle culture voilà EA Sports, within the game.